유교 국가에서 지도자들은 어떠한 리더십을 보여야 할까요? 가장 좋은 지도자의 이미지는 아버지입니다 그렇기 때문에 북한의 경우에는 유교 문화를 적극적으로 통치 방식으로 활용을 해서 수령 아버지 혹은 당 어머니 이렇게 표현을 하고 있습니다 어, 유교에서 유교 사회에서는 혹은 유교 문화가 강한 사회에서는 바로 아버지에 대한 이미지가 상당히 좋다라는 것을 잘 활용하고 있는 것이죠 또 유교, 유교적 리더십의 특성으로는 지도자가 한 명인 것이 바람직합니다 왜냐하면 유교 질서는 피라미드적 형태를 가지고 있는 것이거든요 그래서 한국에서는 이런 말이 있습니다 사공이 많으면 배가 산으로 간다 즉 다시 말해서 어떤 정책 결정을 하는 데 있어서 주로 많은 사람들이 함께 논의하고 합의를 도출하는 것보다는 한 사람의 능력 있는 어, 지도자가 정책 결정을 하고 다른 사람들은 어, 그러한 정책 결정에 대해서 열심히 어, 추진하는 그런 역할 분담을 하는 것이 바람직하다고 라 보기 때문입니다 좋은 지도자의 욕 조건들을 어, 막나게 되면 나이, 나이가 많을수록 좋습니다 그리고 카리스마가 있어야 되고요 그리고 도덕적이어야 됩니다 유교가 강조하는 것이고요 그리고 인성이라고 하는 것은 애정과 사랑을 가, 갖고 있어야 됩니다 그리고 지식은 교육을 강조하는 유교에서는 어, 많이 배우고 교육받은 사람이 지도자로서의 조건을 갖추고 있다고 라 인정받고 있는 거죠 그러면 이 여러 가지의 지도자의 조건 중에서 가장 중요한 것, 한 가지를 꼽는다면 아마 인성이 될 것입니다 그래서 그 통치의 정당성으로서는 바로 아버지가 자녀에게 가지고 있는 그런 사랑 애정 그리고 덕성 그 덕에 의한 통치가 유교 국가에서 지도자로서의 가장 중요한 자질로 손꼽히고 있습니다 조선이 고려를 멸망시키고 조선을 건국하면서 그 정치적 정당성을 역성혁명론으로 뒷받침했습니다 역성혁명론이라고 하는 것은 왕이 부모로서의 역할을 제대로 하지 못하면 끌어내리고 다른 사람이 거기에 합당한 사람이 왕이 될수 있다 라고 하는 이론입니다 그래서 고려 말에 백성들이 가난하고 힘들고 어렵고 그리고 정치적으로 상당히 불안정한 시기에 역성혁명론이라고 하는 부모다운 왕을 새로이 내세운다 라는 그런 이념으로 조선이 건국되었던 것입니다 유교의 정치적 영향을 살펴보게 되면요 한국 정치에서 혹은 한국 사회에서 도덕성을 상당히 많이 강조하고 있습니다 그래서 이익집단, 로비와 같은 제도는 사실 서구에서는 상당히 긍정적으로 보고 있고요 그 역할을 어, 민주주의 발전에 필요하다고 라 보는 반면에 한국 사회에서는 이러한 제도를 어, 이익을 추구하는 행위로 보고 상당히 부정적으로 보고 있습니다 특히 로비의 경우에는 한국 사회에서는 불법입니다 심지어 노동자의 파업도 사회적인 분열을 야기하고 어, 노동계층의 이기주의라는 그런 비판적 시각으로 보는 경우도 많이 있습니다 또 다른 유교의 정치 영향으로는 집단주의적인 정치 행태가 있는데요 한국의 정당들은 상당히 지역주의 성향이 강합니다 왜냐하면 한국 사회에 존재하고 있는 이 지연이라고 하는 요인이 정치 정당을 형성하는데 중요하게 어, 자유 작용하고 있기 때문이죠 
또 다른 어, 현상으로는 보스 정당이 많이 나타나고 있습니다 그래서 엘리트주의가 정당 형성에 영향을 미쳐서 능력 있는 엘리트에게 당을 운영할 수 있는 그런 권한을 어, 집중적으로 부여를 하고 있고요 그렇기 때문에 이러한 보스 정당에서는 소수의 어, 사회적으로 저명한 그런 지도자 그리고 다수의 지도자를 추종하는 당원으로 구성되어 있는 이런 특징을 가지고 있습니다 그렇기 때문에 한국의 정치정당에서는 어, 다수의 당원 혹은 이념을 중시하기보다는 지도자 개인 중심의 정치가 이루어지고 있고요 그래서 정치 지도자에 대한 높은 기대 수준을 가지고 있습니다 그래서 여기에 대한 부작용, 부작용이라고 한다면 정치 지도자가 어, 충분한 역량을 발휘하지 못할 때에는 언제든지 교체될 수 있는 그런 어, 빈번한 어, 지도자 교체 현상이 에, 나타나기도 합니다 유교의 경제적 영향에 대해서 살펴보게 되면요 어, 첫 번째는 성과주의 관점에서 어, 많은 능력 있고 노력하는 사람에게 충분한 보상을 해주는 어, 그러한 원리가 작용을 하고 있고 그리고 개개인들이 어, 본인보다는 집단을 위해서 노력하는 즉 기업 그리고 국가 그리고 공동체를 위해 노력하는 그러한 모습들을 보이고 있습니다 그래서 이러한 성과주의는 한국의 경제 발전에 큰 기여를 했다라고 할수 있고 성과주의 이외에 또 다른 긍정적인 기여는 바로 교육입니다 교육이 상당히 긍정적인 경제적인 효과를 발휘했는데요 유교, 유교가 강조하는 교육 중시 정책으로 인해서 한국의 노동력은 상당히 질 좋은 어, 숙련된 어, 수준 있는 노동력이라고 평가를 받고 있고요 어, 대량의 질 좋은 노동력이 한국의 경제를 보다 높은 수준으로 어, 발전시켜서 오늘날 첨단의 과학기술을 갖춘 그런 경제 잠재력을 가지게 된 것도 바로 이러한 교육의 효과라고 볼수 있겠습니다 한국의 경제체제는 흔히 유교자본주의라고 불릴 수 있는데요 그것은 한국의 자본주의가 서구식 자본주의와는 좀 다른 특징을 가지고 있기 때문입니다 가장 대표적인 유교자본주의의 특징은 바로 재벌입니다 재벌은 1960년대 그리고 70년대에 탄생했고요 사실은 국가와 기업의 협력의 결과로 물입니다 한국은 국가 주도의 경제 성장, 산업화를 했기 때문에 이런 국가와 기업 간의 협력이 불가피했고요 그래서 그 결과 탄생한 재벌의 경영 철학은 항상 상생입니다 상생이라고 하는 것은 남과의 협력, 공존을 의미하는 것이고 여기서 기업에게 남이라고 한다면 국가, 그리고 다른 기업, 그리고 노동자와 함께 항상 공존한다 라는 의미고 혹은 함께 성장한다 라는 그런 경영 철학을 가지고 있고 그렇기 때문에 한국 기업의 목표는 어, 기업의 발전도 중요하지만 그에 못지않게 국가 경제 발전 그리고 국가가 설정한 경제 계획 목표 달성도 중요한 목표로 어, 생각을 하고 있습니다 이런 재벌 주도의 자본주의 라는 특징을 가지고 있는 한국의 경제 체제는 어, 국가에 의해 지배, 지도되는 경제라고 하는 위계 질서적인 특징을 가지고 있을 뿐만 아니라 재벌 내부의 구조를 살펴봐도 위계 질서적인 수직적인 모습을 가지고 있습니다 그래서 사장은 늘 아버지라는 인식을 가지고 있고 노동자는 자녀라는 생각을 가지고 있기 때문에 사장은 노동자들에게 주기적으로 회식을 제공하고 노동자들의 생일 선물, 
그리고 노동자들의 가족이 사망했을 경우에 장례비를 지원한다든지 뭐 이러한 것들이 바로 재벌 내부적으로 우리가 살펴볼 수 있는 유교적인 특징이다 라고 할수 있겠습니다 하지만 재벌이 가지고 있는 문제점도 있습니다 어, 무엇보다도 문어발 경영이라고 불리는 특징인데요 어, 재벌 회사는 자회사 그리고 아들, 손자 회사를 가지고 있습니다 그러니까 아들, 손자, 뻘에 해당되는 많은 회사들을 가지고 있는 것이죠 이것이 바로 가족적인 구조, 가족적인 어, 모양을 어, 보여주는 것이죠 그렇다면 이 재벌 기업이 어떻게 이렇게 많은 자회사, 손자 회사를 가지고 있느냐 그 어, 소유 구조를 살펴보게 되면 재벌의 소유 지분은 지극히 낮다 그리고 많은 다른 어, 투자금은 국가가 지원을 했거나 혹은 은행으로 받은 대출금으로 이렇게 많은 가족회사를 거느리고 있습니다 그렇기 때문에 또 재벌의 특징으로 가족 경영이라고 부르는데요 이 많은 자회사들을 인척들에게 맡겨서 경영을 하고 있고요 그 다음에 자녀들 중에 어, 능력 있는 어, 자식은 회장직을 세습해서 이 재벌기업 전체 회사를 어, 통치하고 지배하는 그런 역할을 하고 있습니다 그래서 이런 문어발 경영이 가족적인 구조를 보여준다면 가족 경영은 이 재벌의 어떤 어, 행태적인 측면에서의 특징을 잘 보여주고 있습니다 재벌 주도의 경제이기 때문에 한국에서는 기업의 경쟁이 상당히 제한적입니다 자본주의 핵심 원리는 경쟁입니다 경쟁이 경제를 발전시키고 성장한다 이것이 바로 자본주의 핵심 원리인데 한국에서는 바로 재벌 때문에 제한이 경쟁이 제한적이라는 것이죠 그래서 국내 시장에서는 별 다른 경쟁이 없습니다 몇 개의 재벌 회사에 의해서 와점적으로 경제가 운영되기 때문입니다 단지 재벌에게서 경쟁이라고 한다면 해외 시장에서 다른 나라의 기업들과 치열한 경쟁을 벌여야 되는 것이죠 그런 측면에서 본다면 한국의 유교자본주의는 어, 제한적인 경쟁 원리를 가지고 있고요 그래서 현대경제는 부적합하다는 라 평가를 받기는 합니다만 이러한 경쟁의 제한은 국내 시장에만 해당이 되는 것이고 한국은 또 어, 수출주도의 어, 국가이고 또 글로벌한 차원에서 기업들이 활동하기 때문에 비록 국내 경제에서는 재벌이라는 것이 좀 많은 문제점을 가지고 있지만 글로벌 시장 경쟁에서는 어, 나름대로의 어, 중요한 역할을 한다 그리고 어떤 치열한 경쟁을 하고 있다 그리고 그걸 통해서 한국 경제 발전에 뭐 기여하고 있다는 라 그러한 평가는 우리가 해 줘야 될것 같습니다 강의 내용을 요약하면 한국은 유교 국가 중에서 산업화와 민주화를 모두 성공시킨 독특한 나라입니다 유교 문화권에는 중국, 한국, 베트남이 속하고 있습니다 현대한국 사회에서는 아직도 다수가 전통적인 제사를 지내고 있습니다 그리고 한국인은 위계적 사회 질서에 대하여 긍정적인 인식을 가지고 있습니다 유교 국가는 가족 관계를 전체 사회로 확대한 체제입니다 한국 사회에서 집단 정체성이 강한 이유는 집단을 가족 개념으로 인식하기 때문입니다 유교의 정치적 영향으로 인하여 
한국 정치에서는 도덕성, 지역주의, 보수 정당 등의 현상이 나타나고 있습니다.